Hola chavales, muy buenas. Aquí os traigo una partidita de TCT equipo en cruce del Sena y os venía a comentar alguna cosilla. A ver, ven, quiero tratar el tema de los camperos. Para mí hay dos tipos de camperos. Uno, el campero, bueno, el típico chaval, chavala, que se acaba de comprar un juego de shooter, puede ser Call of Duty, puede ser Battlefield, etcétera, etcétera, etcétera. No ha jugado nunca. No sabe cómo va el tema, no conoce los mapas, no conoce las armas y se camufla o se oculta con el entorno, ¿vale? Eh, para poder matar algo y, no sé, y aprendiendo o ir cogiéndole el tema o el rollo a las armas. Y para mí, el segundo tipo de campero es el que lo lleva en la sangre. El típico campero, 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 que no se mueve de una puta esquina, que tiene un nivel alto, que lleva horas y horas y horas jugando y sigue jugando el tío, campeando, vaya donde vaya. Os lo cuento esto porque ayer por la noche estaba jugando con varios compañeros de, de aquí de Battlefield como Incompue, como Max, que es un colega argentino, con Diego, y eh, estábamos en, en Club Quartel jugando a Maestro Romero, y en el otro equipo había un chavalito llamado Tamurejo, eh, con nivel 100, con Águila 100, que se escondía en todas las esquinas a vida por haber de todos los mapas de Gloss Quartel. Es para fliparlo, yo me quedé un poquito de lado. Eh, nos tenía desquiciado. Impresionante, parecía que el chaval tenía velcro en el culo, en los pezones, en la espalda, lo que sé. Se pegaba, se agredía a todo, a todos, a todos los lados. Todas las paredes, a todo el suelo, a todos los rincones. Increíble increíble con esto que os quiero decir que da asco cuando te encuentras una partida así y te encuentras chavales así de jugar sin si tenéis experiencia ya si jugáis porque por ejemplo todo el mundo casi todo el mundo porque yo supongo que habrá gente como todo que no habrá campeado nunca eh, pero muy poquita yo mi primer juego fue Call of Duty Black Ops 2, o sea Black Ops 1, perdón. Mi play tiene dos años y medio, cerca de tres. Yo al principio, pues sí, campeaba. ¿Por qué no? Demolición. Eh, respawn de mierda. A campear. Una esquina, M60 y aliarla, pero bueno. Eh, pero vas aprendiendo y los colegas te van sacando del tema y vas cogiendo el rollo y tal. Pero por favor, eso es al principio de tú coger un juego y, y no haber jugado nunca, de no conocerlo, de no saber los mapas, de no conocer los rincones, de no saber las estrategias, de no saber por dónde moverte. Pero un tío que tiene águila 100, águila 80, águila 70, águila 60, incluso águila 15, a mí personalmente, a mí me daría mucha vergüenza, mucha, pero que mucha vergüenza está en una esquina acampado y más en un maestro armero que se supone que si eres aquí la tienes y has jugado más veces te debes de conocer por dónde sale la gente el restaurant y tal que no sé por ejemplo en modo conquista si eres el sniper francotirador es normal que estés en una colina que estés en una montaña que estés en una ventana eh, apostado, pues yo no sé, con la L96, con la SV98, con el JNMG90, con la M98B, con, con las francotirador, uh, esperando que pase un enemigo, dando avistamiento de enemigos, eso me parece muy bien. Un apoyo, por ejemplo, un apoyo sí, vale, está defendiendo un asalto y coge una M60, la Pechené, la 249 y está con el bipo de puesto, eh, medianamente comprensible, pero por favor. Un maestro armero o un TCT o un asalto. Te vas a campear, tío, con un águila 100. A mí me daría vergüenza, tío, pero bueno. 
Y os vengo a tratar un segundo tema que ha surgido así. Eh, se me ha ocurrido la cabeza, se me ha venido a la cabeza ahora mismo. Que es que entre Mario, eh, mi compañero de server, y yo te, tenemos un server que se llama Maldita Sea. Eh, me gustaría organizar ahí eh, partidas de asalto o de TCT eh, restringiendo, o sea, poniendo un único arma, por ejemplo, la AU, la EK, la M5K, o sola pistola, o para salir de lo rutinario de, venga, vamos a jugar un asalto, venga, que me cojo, venga, siempre la AU, o que me cojo, siempre la EK, que no es típico, la EK no es típico, nadie la coge, sobre todo con silenciador, que llevo uno aquí encontrando media peña con, con la EK con silenciador, que no te digo nada, pero bueno, y organizar partidita interesante, divertida, que te lo pases bien, que diga, coño, igualdad de, ar de armas, a ver quién da más, o a ver cómo va más, tú vas mejor, yo voy peor, vas aprendiendo, vas utilizando, vas haciendo polivalente, o sea, vas moviéndote con todas las armas, no, no con una sola arma, vas cogiéndole el rollo, en fin, te lo dejaré en mi descripción del Twitter, Dejaré mi Twitter eh, al final de la partida. Os dejaré también un bonus clip con varias, varias escenas graciosas que me encontré los otros días en asalto en los mapas de Endgame. Y nada, eh, esto es todo. Os dejaré una musiquita. Suscribíos, apoyar y comentar el vídeo a ver qué os parece, a ver qué, qué opináis sobre los camperos y sobre esta, estos, tipos, estos tipos de personas. Pero bueno, mira, ahí tenéis a uno, ahí acostado. <risa> Pero bueno. Bueno, chavales, os dejo. Espero que disfrutéis el vídeo, que habéis disfrutado los demás vídeos. Y que nada, nada ahí dejamos a este. Siga ahí tirado. <risa> Venga, chicos, hasta luego. Os dejo una musiquita por ahí y el bonus clip. Hasta luego, votar.